ప్రిసిషన్ సర్జరీ మూలాన్ని ఏమవుతుందంటే పక్కనున్న టిష్యూ ఇంజురీ దాని తర్వాత పక్కనున్న టిష్యూ షియర్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ ఆర్గన్ మీద ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నామో అక్కడే ఆపరేట్ చేస్తాము సో కంపేర్ టు ఓపెన్ సర్జరీ ఏంటంటే ఓపెన్ సర్జరీ అంటే రిట్రాక్షన్ ఉంటుంది పక్కన ఉన్న టిష్యూస్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది బట్ విత్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఏంటంటే ప్రిసిషన్ మొలాన్ని లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద సరౌండింగ్ టిష్యూ సో దాంతో ఎడీమా అంటాం దాంతో రియాక్షన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది రియాక్షన్ తక్కువ ఉంటే పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో రికవరీ విల్ బీ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ విల్ బీ పెయిన్లెస్ కామన్ సర్జరీస్ విచ్ ఆర్ పర్ఫామ్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్ ఇన్ కిడ్నీ డిజీజెస్ అడ్రినల్ యూరినరీ ట్యూబ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషనల్ సెల్ కార్సినోమాస్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ అంటే మూత్రం సంచిలో ఉన్న క్యాన్సర్స్ దాని తర్వాత ప్రాస్టేటిక్ క్యాన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పెల్విక్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ యూరాలజీ ఎస్పెషలీ ఇన్ ప్రాస్టేటిక్ క్యాన్సర్స్ అండ్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ అండ్ ద other one is in reconstructive urology first one what i told was in in related to cancers second one is related to reconstruction where we have to join two structures especially it is useful in pediatric urology ante chinna pillallo operate cheyataniki reconstructive urology like pyeloplasty ureteric reimplantation etc can be done and of late nowadays renal transplants also are doing are being done by the robotic procedures where there will be precision in vascular anastomosis ante raktanalalni anastomose cheyataniki maniki more precise endukante magnification untundi plus unna shake annadi that is tremor annadi teeseyachunu with robotic surgery instrumentation is fine so less damage to the vessels and less chances of bleeding and clot form ayi chances kuda takku untu రోబోటిక్ సర్జరీతో ఏంటంటే రికవరీ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో హాస్పిటల్ స్టే అన్నది తక్కువ ఉంటుంది పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది దాంతో పేషెంట్ కంపేర్ టు అదర్ సర్జరీస్ పేషెంట్ విల్ బీ హ్యాపీ రిలేటెడ్ టు పెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ పోస్ట్ సర్జికల్ పెయిన్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో దాన్ని తీసేస్తున్నాం విత్ రోబోటిక్ సర్జరీ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఒబేస్ పేషెంట్స్ చాలా లావుగా ఉన్న పేషెంట్స్లోని లాప్రోస్కోపిక్ ఆర్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ బికాస్ ఓపెన్ సర్జరీ ఇన్ దోస్ పేషెంట్స్ విల్ బీ వెరీ డిఫికల్ట్ రిట్రాక్షన్ విల్ బీ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ పీపుల్ విత్ వెరీ హై బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ దిస్ సర్జరీ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ దీస్ పీపుల్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఓపెన్ సర్జరీ ఇన్ డీపర్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ ఇన్ ద పెల్విస్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ డిఫికల్ట్ విత్ ఓపెన్ సర్జరీ and with but with robotic surgery these can be these problems can be removed and with we can do the surgery with precision and the results will be very good in these people so we have uh, uh, different sub specialties in uh, urology and uh, we have a group of urologists here and uh, each person is trained in individual fields like one person is trained in um, Uro- urological oncology one person is trained in reconstructive urology one person is trained in pediatric urology and other person is trained in transplantations uh, we can manage to treat patients with less cost and less stay in the hospital and uh, less number of complication and డిక్రీజ్డ్ పెయిన్ పెయిన్ లేకుండా పీపుల్ బయటికి వెళ్ళొచ్చును తక్కువ టైంలోని పేషెంట్స్ రికవర్ అవ్వచ్చును అండ్ హాస్పిటల్ స్టే కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది కంపేర్ టు ఓపెన్ సర్జరీ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అండ్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీస్ తోటి దేర్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ డిజడ్వాంటేజెస్